שלום, אני אילי עופרן, אני הרב של קבוצת יבנה, אני ראש המכינה הקדם צבאית רוח השדה, ואני פסיכולוג בהכשרתי. לפני כמה שנים טיילנו בירושלים עם הילדים, והתגלגלנו לרחוב שבו גרנו רעייתי ואני ממש אחרי החתונה. והתרגשנו והתלהבנו מלהסתובב באותו בית, באותה שכונה, באותם מקומות שאליהם התרגלנו, בהם התחלנו את החיים הזוגיים שלנו, והראינו לילדים, הנה זה החלון ופה הייתה הכניסה לבית, כאילו אנחנו באיזה טיול שורשים במדינה הרחק הרחק. היה נראה לי שאנחנו מתרגשים מהדבר הזה הרבה יותר מהילדים, שבסופו של דבר ראו עוד מבנה ירושלמי שדומה לזה שמימינו ולזה שמשמאלו, וכל מה שקרה לפני שהם נולדו נראה להם פרה-היסטוריה, לא משנה אם זה היה לפני עשר שנים או בימי נפוליאון או בימי נבוכדנצר. בכל מקרה, באותו מעמד התחברה לי תובנה עמוקה ובסיסית שנראה לי קשורה בטבורה לחג הסוכות ועוד נגיע אליה בהמשך בעזרת השם. חג הסוכות הוא חג מוזר למדי עבור מי שגדל עם שבוע בסוכה בכל שנה ומי שאמון שנה בשנה על הפסוקים של בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. לפעמים כוח ההרגל כבר מערער את היכולת לשאול את השאלה הזו. אבל בחג הזה, בציווי הזה, באוסף ההלכות הקשורות בו, יש דבר מוזר להפליא. למה שנזכר נצטווה לזכור את הישיבה בסוכות. בכלל, ההליכה במדבר הייתה מין מהלך ביניים שעיקרו הוא לא המדבר עצמו. היציאה ממצרים היא האירוע המכונן שבו נוצר עם ישראל. מתן תורה הוא האירוע המשמעותי מבחינה רוחנית שבו קיבלנו תורה, ואחר כך הכניסה לארץ וההתנחלות בה, ממש על פי הסדר, עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל. המסע עצמו מנקודה לנקודה, למה כל כך חשוב לזכור אותו? ואם כבר חשוב לזכור, למה דווקא לזכור את הסוכות? מה המשמעות הגדולה של הישיבה בסוכה? הייתי יכול להבין הרבה יותר. אם החג היה מציין את ניסי המדבר, את קריעת ים סוף, את המן, את המים מן הסלע פעמיים. דווקא הישיבה בסוכה? אז נכון שמיד חז"ל דורשים את הסוכות באופן ניסי ופלאי, הסוכות אלו ענני הכבוד, ולא מדובר בסוכה ממש, עם סכך ודפנות. ועדיין הדבר אומר דרשנו, למה כל כך חשוב לזכור את הסוכות הללו? השאלה הזו מחריפה כשאנחנו פוגשים את נבואת הנחמה של הנביא עמוס, נבואה שלפחות של משפט מתוכה, מתוכה כולנו מכירים ויודעים לדקלם היטב, ואנחנו מזכירים אותו אפילו מנהגנו להשתמש בו בברכת המזון. אומר הנביא עמוס, ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת. כשהוא, הנביא, מתבקש לתאר את הנחמה, את הטוב הצפון לנו באחרית הימים, את הגאולה שבו תבוא, הוא מתאר אותה כהקמה מחודשת של סוכה. וכאן הבן שואל, מכל האיחולים שאפשר לאחל לעם ישראל, מכל המטאפורות האפשריות, מכל המשלים, מכל הדימויים, מה שמצא הנביא עמוס לתיאור 
שיבת ישראל לארצו, לתיאור השבת המלכות של בית דוד על כנה, מה שמצא הנביא עמוס זה רק סוכת דוד הנופלת? זה מה שאנחנו מאחלים לעצמנו, להיות כסוכה? בדברי הנביא מצאנו דווקא להפך, נותרה בציון כסוכה בכרם, זה תיאור של הבעיה, תיאור של החורבן. אנחנו מקווים לבניין הרבה 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 יותר גדול ומפואר מאשר להיות רק כסוכה. כל מי שישב פעם בסוכה ויודע כמה חם בה בימי הקיץ, כמה קר בה בימי החורף, וכשיורד גשם תמיד בגשמים ראשונים ב- בימים האלה של סוף תשרי, תחילת אוקטובר. למה הנביא בוחר דווקא בסוכה? וכדי לענות על כל השאלות האלה, הייתי מבקש להפליג למסע בעקבות המונח הזה, סוכות, בספרי התורה. הוא מופיע גם בספר בראשית, וגם בספר שמות, וגם בספר ויקרא, וגם בספר במדבר, וגם אחר כך בספר דברים. ובדרך כלל, סוכות, אין זה שם עצם ברבים שמתאר הרבה סוכה. סוכה ועוד סוכה הן סוכות, אלא בדרך כלל, כשהתורה מדברת על המילה סוכות, מזכירה את המונח הזה סוכות, היא מתארת שם של מקום. למען ידעו דורתיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, אמנם הפשט הפשוט הוא שמדובר במבנים ארעיים כאלה המכונים סוכה. אבל סוכות בתורה זה שם של מקום. או ליתר דיוק, סוכות בתורה זה שם של כמה מקומות. הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים מקום שנקרא סוכות זה כבר בספר בראשית. כאשר יעקב אבינו בורח מאחיו מעשיו לבית לבן ועובר בגלות בבית לבן ימים קשים, בונה שם את משפחתו אבל לבן מרמה אותו ומתעמר בו ובסוף חוזר יעקב ארצה. ואחרי שהוא עובר את מעבר יבוק, ואחרי שהוא נפגש עם עשיו, בדרכו לשבת בשכם, מספרת התורה, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות. על כן קרא שם המקום סוכות. והפסוק הזה, גבירותיי ורבותיי, הוא פסוק שזועק דרשנו. לא בגלל הסוכות, אלא בגלל המילים שמופיעות לפני כן. ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית. המילה בית, לכאורה פשוטה ומתבקשת, מי לא רוצה לשבת בבית, לכולנו יש בית. אבל זו הפעם הראשונה בספר בראשית. שמישהו מאבותינו בונה לעצמו בית. נוח ישב באוהל. נאמר בפירוש שאחרי המבול הוא יוצא ובאותו סיפור אחרי שהוא נוטע כרם הוא משתכר ויתגל בתוך אוהלו. אברהם אבינו יושב בפתח האוהל, יצחק מביא את רבקה האוהל עשרה אשתו, יעקב הוא איש תם יושב אוהלים, כולם תמיד גרים באוהלים, היחיד בספר בראשית שמסופר עליו שישב בבית הוא לוט, שמביא את המלאכים הבאים להחריב את סדום אליו הביתה ואת הדלת סגר אחריו. הפעם הראשונה שמישהו מאבותינו בונה לעצמו בית זה כשיעקב חוזר מבית לבן אחרי שהוא נפרד מעשיו, ויבן לו בית. ועכשיו הפסוק הזה מקבל משמעות חדשה. יעקב בונה לעצמו בית, ולמקנהו עשה סוכות. אני יכול להבין את הרעיון 
את הילדים שלי אני אושיב בבית אבן או עץ או משהו ראוי ויציב, ואת הבהמות אפשר להשקיע פחות. החידוש בפסוק הזה זה לא בניית הסוכות. הארעיות הסוכתית הייתה קיימת, אני מניח עוד קודם, היא דומה בזה לאוהל הארעי. החידוש הוא הבית, האיתן, היציב, הקבוע, ובאורח פלא, יעקב קורא לבית שבו הוא מתיישב, למקום, דווקא על שם הסוכה, לא על שם הבית. מה מביא לכך? שאלה טובה. הבית הזה לא יישאר ביתו של יעקב לאורך זמן. הוא ינדוד משם ויתיישב בשכם, ואחר כך גם משם יגלה וירד עוד פעם למצרים, ישוב ארצה להיקבר בה אחר מותו. גם הבית הזה שבנה יעקב יישאר בית זמני למדי. ועדיין לקרוא לבית על שם המלונה של הכלב, על שם הסוכה של הצאן, נשמע מוזר מאוד. סוכות הוא לא רק שם ח... מקום חנייתו הראשון של יעקב בארץ כנען, סוכות הוא גם שם מקום חנייתם של בני ישראל ביציאת מצרים. התורה מספרת בספר שמות, וייסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף, <coughs> ואחר כך בפרשת מסעי בסוף ספר במדבר, כשמתוארים מסעות ישראל, אז מתוארת יציאת מצרים, וייסעו מרעמסס בחודש הראשון, בחמישה עשר יום לחודש הראשון, וייסעו בני ישראל מרעמסס, ויחנו בסוכות. אבל החנייה בסוכות הייתה קצרצרה, כי מיד וייסעו מסוכות ויחנו ואתם אשר בקצה המדבר, וגם באתם הם עוד נוסעים. ועם המסורת של חז"ל, שלים סוף הגיעו בני ישראל עד שביעי של פסח, יוצא שהחנייה בסוכות הייתה חנייה קצרצרה, לא יותר מיום או יומיים. אולי אפילו כמה שעות. אבל פתאום אנחנו מקבלים תמונה שהולכת ומתבהרת. סוכות הוא מקום חנייתו הזמני של יעקב בבואו לארץ כנען. סוכות הוא מקום חנייתם הראשון של בני ישראל בצאתם למדבר. סוכות, מסתבר, בלשון המקרא, זה שם של מקום. ויכול להיות שזה מתחבר לאותה נקודה שהבנו רעייתי ואני באותו סיור ירושלמי שפתאום הזדמנו לבית המגורים הראשון שלנו מיד אחרי החתונה. הבית הזה היה בית קטן, חסרונותיו היו רבים מיתרונותיו, צפוף, לא יכולנו לגדל שם את משפחתנו הרחבה. ובכל זאת, למרות שברור היה לנו מהרגע הראשון שלא זה יהיה בית חלומותינו, ושלא נחיה שם עם ילדינו המתבגרים, עדיין שמור לו חסד נעורים של הבית הראשון שהיה לנו. הדירות הנוספות שעברנו בהן, זה... והקרוון שגרנו בו באיזה מקום, ויחידת הדיור שנדדנו אליה אחר כך, עברנו כמה וכמה דירות, אבל מקום החנייה הראשון, עם הצפיפות, עם החסרונות, יש לו עדיין את הניחוח של היציאה ממצרים, של היציאה לחירות. של המקום הראשון שהנחנו בו את כף רגלינו כזוג, כנשואים, כמשפחה בתחילת דרכה. כשהתורה מצווה אותנו לזכור את הסוכות, 
נראה לי שלפחות חלק מהעניין הוא לא לזכור את המבנה שבו התגוררנו וגם לא לזכור את הנס שאיפשר לנו להתגורר במבנה הארעי הזה. זה לזכור את החירות הראשונה הזאת. את הרגע, להבדיל אלף אלפי הבדלות, יציאה מבית ההורים איננה כיציאת מצרים, ועדיין הרגע שיש לזוג צעיר את הבית שלו, את הפינה שלו, את המרחב הפרטי, ארעי וצפוף ככל שיהיה, את הרגע הזה אסור לאבד. סיפור מדרשי ידוע מספר על בני הזוג שמגיעים לרבי שמעון בר יוחאי ומבקשים לצערנו להיפרד זה מזו. נישואיהם עלו על סרטון, הם לא מצליחים להביא ילדים, כך מספר המדרש, והם מבקשים להתגרש. ואומר להם רבי שמעון, כשם שנזדווגתם זה לזו במאכל ובמשתה, כך אין אתם נפרדים אלא במאכל ומשתה. אומר להם רבי שמעון, אתם רוצים להיפרד בסדר, אבל תעשו מסיבת גירושים שתזכיר את מסיבת החתונה שלכם. ומבלי לצלול לעומקו של הסיפור ולמורכבותו ורבדיו הרבים, בסופו של סיפור, כמו בסרט אמריקאי טוב, הם שבים ומתאהבים ו... חיים באהבה, אחווה, שלום ורעות, וכמובן שגם נפקדים בילדים. ובעצם עצתו של רבי שמעון היא עצה פשוטה, שיכולה להועיל להרבה זוגות שנמצאים במשברים דומים. תנסו רגע לשחזר את הרגעים ההם של ההתחלה, את מה שהדביק ביניכם, את מה שזיווג אתכם זו לזו, <coughs> זה לזו, את רגע ההתחלה. את העושר של החתונה, את הריקודים של ההתחלה. וכשנזכרים בדבר הזה, הרבה מהפרדות, הרבה מהבתים שנחרבים, נחרבים מזה שבצוק העיתים, אותה אהבה גדולה שבערה בהתחלה, הלכה ונשחקה בתלאות היומיום. והעצה הפשוטה, בוא ניזכר ברגע הזה. בוא רגע... דפדף באלבום החתונה. בוא רגע ניסע לשכונה שבה גרנו אז, וניזכר בחיוך בדברים שאז אולי היו נראים קשים, איך לא היה לנו כסף, איך היה צפוף. אמר פעם איש חכם שקומדיה היא טרגדיה עם פרספקטיבה. שהרבה פעמים דברים שהיו נראים קשים בזמן אמת, ממרחק השנים נראים רומנטיים ונוסטלגיים. סוכות הוא להיזכר ברגע הזה. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, נראה לי שאין הכוונה לסוכה שבנינו עוד פעם ועוד פעם בכל תחנה מהתחנות הרבות בדרך, אלא לסוכות של התחנה הראשונה, שחנינו בה יום או יומיים. אבל זה הרגע הראשון. שתרגלנו בו חירות. זה הרגע הראשון שבו היינו בלי עול המצרי מעלינו, ואולי גם אפשר להגיד גם בלי עול התורה. הרגע הזה שכבר לא בבית ההורים ועדיין לא מטופלים בילדים, יש לו איזה רומנטיקה מיוחדת, תלכדו אותו. להיזכר למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. זה להיזכר באהבה של הרגע הזה, להיזכר ברומנטיקה שלו, להיזכר בתחנה הראשונה כשבאנו לארץ. זה יכול להיות התחנה הראשונה של יעקב החוזר מבית לבן, וזה יכול להיות התחנה הראשונה במדבר של העם העבדים היוצא ממצרים. הזיכרון הזה הוא עיקרו של חג הסוכות. והזמניות היא חלק מהותי מהסיפור. יעקב חונה בסוכות ובונה בית בפעם הראשונה. אבל בניגוד להרבה אנשים שבונים בתים וחיים באיזו תודעה מופרכת של קביעות, 
יעקב אבינו יודע שאין קביעות בעולם הזה. אנחנו יצורים זמניים וחולפים. למקום החדש, הפעם הראשונה שהוא בונה בית, הוא קורא סוכות. דווקא על שם הסוכה של הבהמה. דווקא על שם מה שבטוח לא יחזיק מעמד הרבה זמן. והדבר הזה יכול לשפוך אור על השאלה ששאלנו לגבי נבואתו של הנביא עמוס. שאלנו למה הנביא עמוס מנבא לנו להיות כסוכה? למה הכי הרבה שהוא מציע לנו זה להיות כסוכת דוד הנופלת? אני הייתי מצפה שהנביא ינבא לנו גאולה שהיא ארמון, שהיא טירה, שהיא מבנה גדול ומפואר, לא סוכה שבכל רוח שאינה מצויה יכולה להתכופף וליפול. ומי שעוסק בשאלה הזאת, כמו פרשנים רבים אחרים, הוא המהר"ל מפראג. והמהר"ל נותן לשאלה הזו תשובה שאילולא אמרה המהר"ל, אני ודאי לא הייתי מעז להעלות אותה על דל שפתיי. אומר המהר"ל שהנביא קורא למלכות בית דוד סוכה בגלל שמלכות בית דוד היא מלכות אלוקית ולפיכך לא קראו בית שהוא בניין קבוע אבל הדברים האלוקיים אינם בעולם הזה קבועים רק הם ארעי, כמו הסוכה שהיא ארעי. תקשיבו טוב, חברים וחברות. הדברים האלוקיים אינם בעולם הזה קבועים, כי הם ארעי, כמו הסוכה שהיא ארעי. אני הייתי חושב הפוך. האדם, מעשה ידיו הוא זמני וחולף. האלוהי הוא הנצחי והקבוע. אומר המהר"ל הפוך. בני אדם בונים דברים קבועים. מלכות אנושית קרויה בית. אבל מלכות בית דוד היא מלכות אלוקית ולכן נקראת סוכה. ומסביר המהר"ל בהמשך ואומר את דבריו בלשוני. כאשר אני עובר ליד אתר בנייה ואני רואה קורות עץ ובלוקים ומשאית בטון, אני לא אומר, הנה בית. אני אומר, הנה אבנים, הנה מלט, יום אחד יעמוד פה בית. אם אני עובר ליד בית הרוס, אני לא אומר, הנה בית. האבנים, גל האבנים ומוטות המתכת, הם כבר לא בית, הם בית הרוס. אפשר לבנות פה בית חדש, אפשר להעמיד מבנה חדש. אבל את הבית שנפל אין להקים. לעומת זאת, לכולנו יש סוכה. היא נמצאת במחסן, היא נמצאת מתחת לאיזה... אה, מתחת למרפסת, היא נמצאת בכל מיני מקומות מוצנעים. אבל מוטות המתכת שלה, ויריעת הסכך המגולגלת, ולוחות העץ או יריעות הבד, אם מצביע עליהן, לא אגיד יש פה מוטות מתכת ויש פה יריעות בד, אני אגיד זאת סוכה. אומר המהר"ל, סוכה שאינו בית שהוא בניין גמור וקבוע, בקלות הוא חזר ומעמידו, לכן אם נפל שייך בו הקמה, ואף בשעת נפילתה יש עליה שם סוכה. אבל הבית, שהוא נופל וכבר נתבטל, בטל שם בית ממנו. אפשר לבנות בית גדול, מפואר, חזק, גבוה, טירות ומצודות. 
אבל כל הבתים, הטירות, המצודות שבנו בני האדם, נפלו. ואלו שלא נפלו, עוד ייפלו. מה שלא נפל בקרב, ייפול בפצצה. מה שלא ייפול בפצצה, ייפול ברעידות האדמה. מה שלא נפל לא בזה ולא בזה ולא בזה, הופל במזיד בשביל לבנות אחר תחתיו. מי שזוכר את התמונות שאי אפשר לשכוח של מגדלי התאומים קורסים כבניין קלפים, סמל העוצמה של האדם המודרני מתמוטט. ונכון, כמו שיודעים רק חברינו באמריקה, הם העמידו תוך זמן קצר באותו גראונד זירו מבנה עוד יותר גבוה. וגם הוא לא יעמוד שם לנצח. אני מאוד מקווה לא, לא לראות את האסון ההוא, אבל לכל מבנה אנושי יש סוף. סוכה לא תעמוד ברעידת אדמה, אבל רגע אחרי שהאדמה רועדת, בעשר דקות עבודה היא עומדת חזרה. מבנה שקרס ברעידת אדמה, שנים ייקח להקימו, וגם אז זה לא יהיה אותו אחד. אומר המהר"ל, הזמניות מאפשרת את הנצח. הדבר הקבוע, היציב, האיתן, הוא זה שנשאר קבוע. ועכשיו אני מבין את יעקב. יעקב בנה בית. פעם ראשונה שהוא בנה בית. וליקט אבנים ולבנים ובנה לעצמו מבנה בפעם הראשונה בתולדות אבותינו. אבל הוא זוכר את הבית. של בן דודו הרחוק לוט, שבנה לו בית מפואר בסדום, ונמחק כלא היה. ויעקב, נווד בן נווד בן נווד, יודע שהבית הזה לא לנצח. והוא בונה סוכה לצאן, ובאופן פרדוקסלי, את הסוכה הוא יכול לקחת לתחנה הבאה. כשהוא יתיישב בשכם, הוא יכול לפרק את הסוכה ולהרכיב אותה שם. וכשהוא ינדוד משכם למצרים, הוא שוב יוכל לקחת את סוכת הצאן ולהקים אותה לרועי הצאן בניו בארץ גושן במצרים. מה שאי אפשר לעשות עם בית, אפשר לבנות בית חדש. ולכן יעקב קורא לבית שהוא בונה על שם הסוכה. מה שיישאר פה במקום הזה, מה שניקח מפה לעתיד, זה לא את המבנה, זה אולי את הסוכה. סוכת דוד הנופלת זה לאחל לעם ישראל את הנצח. ארמון, טירה, מצודה, הם חולפים. על זה אומרת הגמרא, לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. אמנם הקנה מתכופף בכל רוח מצויה, אבל כאשר פוסק את הרוח, הוא עומד איתן. הארז עומד יציב ואיתן, והרוחות המזדמנות לא עושות לו שום דבר. אבל אומרת הגמרא, כיוון שנשבה בו רוח דרומית, עוקרתו והופכתו על פניו. וכשעץ הארז נכרת, אי אפשר לעשות איתו כלום כבר, אין לו הקמה. באופן פרדוקסלי, לסוכה, לקנה, לרקות, היציבה פחות, יש יכולת הישרדות גדולה שבעתיים מאשר לעוצמה האיתנה. הגמרא במסכת תמיד מספרת כמה סיפורים מופלאים על אלכסנדר מוקדון. ואחד הסיפורים על אלכסנדר מוקדון מספר איך הגיע אלכסנדר מוקדון, המצביא הדגול, למדינת אפריקי. ומדינת אפריקי, כך מספרת הגמרא, היא עיר שכולה נשים. ונניח כרגע בצד את הניתוחים המגדריים שאפשר לעשות לזה בהמשגות מודרניות פמיניסטיות, בפשטות, כשאנחנו קוראים טקסט עתיק שמתאר את אלכסנדר מוקדון, המצביא הדגול, שמגיע למדינה שכל דייריה הן דיירות, כל תושביה הן נשים, ורוצה אלכסנדר מוקדון לעשות מלחמה עם נשות אפריקי. 
כי זה מה שעושה אלכסנדר מוקדון, הכובש הגדול, האימפרטור שכובש את העולם. ואומרות נשות אפריקי לאלכסנדר מוקדון, אם תהרוג אותנו, יאמרו נא שיקטל. אם אתה תנצח אותנו, יגידו יופי, הצבא המקדוני ניצח את נשות אפריקי. לא הצלחה גדולה בשבילך. אבל אם אנחנו נהרוג אותך, אתה לעולם תיזכר כמלך שהרגו הוא נשים. במילים אחרות, אומר אלכסנדר מוקדון, אומרות נשות אפריקי לאלכסנדר מוקדון, בשבילך לנצח אותנו זה לא הישג, אבל בשבילנו, אם נתלוש שערה משערות ראשך, זה הישג בל יתואר. במלחמה בין דוד וגוליית, אמר לי פעם אחי, תמיד דוד ינצח. כי בשביל גוליית, כל דבר שהוא לא נוקאוט מוחלט, הוא הפסד. ובשביל דוד, כל חבלה הכי קטנה היא הישג עצום. ומה עושות, מה מצליחות לעשות נשות אפריקי? הן הראשונות ואולי גם האחרונות שמצליחות לגרום לאלכסנדר מוקדון להיכנע. הוא נסוג וכותב על שער העיר, אני אלכסנדר מוקדון, הביתי שתיה, הייתי שותה, עד שבאתי למדינת אפריקי ולמדתי עצה מן הנשים. כך הוא מתאר שם. ובעצם מה מלמד אותנו הסיפור הזה? על עוצמות החולשה. כמו שהסוכה הזמנית, אומר המהר"ל, קבועה הרבה יותר מכל טירה ומצודה, כמו שאת הסוכה של בוני יעקב הוא יכול לקחת ממקום למקום, בעוד את הבית שהוא בנה שם היה צריך להפקיר ליושבי הארץ כשנאלץ לגלות, כמו שלנו יש סוכה מקופלת במחסן ועדיין אנחנו קוראים לה סוכה, כמו שהבית שבו רעייתי ואני גרנו אחרי שהתחתנו היה בית זמני וחולף אבל העוצמות שבו הם הדלק של חיינו הם הנקודה שאליה אנחנו חוזרים כדי למלא את המצברים כוחנו בחולשתנו היכולת להיות קנה היא לפעמים משמעותית הרבה יותר מהיכולת להיות ארז. הארזים יישברו מתישהו, יתייבשו מתישהו. אפילו סלעים נשברים, אמרה פעם דליה רביקוביץ'. קנים לא נשברים. קנים, שום רוח לא עוקרת אותם ממקומם. דווקא הגמישות שלהם היא העוצמה שלהם. הסוכה היא הנצח. והדבר הזה מייצר עבורנו, גבירותיי ורבותיי, אתגרים אדירים כעם, כציבור, כפרטים וכקהילה. כי במשך אלפי שנים אנחנו היינו סוכה בכרם, מלונה במקשה. היינו יושבי אוהלים, היינו דוד מול גוליית, היינו הקנה המתכופף. ותקומת ישראל בדור האחרון מאתגרת את הרעיון הזה כמו שלא אותגר מאז ימי שלמה המלך. אנחנו כבר לא סוכה. וירושלים הגדולה והמפוארת שלנו חזקה ומבוססת מאי פעם. ואנחנו יושבים בית האלוהים לא בתוך היריעה אלא בבית הארז כבימי שלמה באופן מטאפורי. ובמלחמות שלנו אנחנו כבר מזמן לא דוד, אנחנו גוליית. והאתגר של להיות חזק הוא הרבה יותר גדול מהאתגר של להיות חלש. והיכולת להתמיד מבחינה חומרית, פיזית, 
אבל גם מבחינה רוחנית ומוסרית, כשאתה חזק ואיתן ומבוסס, זה להצליח פעם בשנה לפחות לשבת בסוכה לא רק במובן הפיזי, אלא להושיב את התודעה בסוכה. העיקר הוא לא בסוכות תשבו שבעת ימים, יש לזה מטרה. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. לא רק הישיבה, התודעה הנלווית לה, הזיכרון של חסד הנעורים, של התלהבות הכלולות, הזיכרון של הצפיפות הראשונה, של חוסר הוודאות, של ימי החולשה, של הרגעים הפחות מבוססים שלנו. משם צומחת הגאולה. משם צומח החזון של הנביא של הקמת סוכת דוד הנופלת. נשות אפריקי הצליחו לנצח את גדול האימפרטורים בכוח חולשתן. אם הן היו חזקות, הוא היה דורס אותן עם צבאו האדיר. רק חלש יכול לנצח את אלכסנדר מוקדם. כוחנו בחולשתנו. ובעיניי זה תמצית המסר של חג הסוכות. חג שמח.